Le valutazioni dei mercati azionari, specialmente il mercato americano, sono molto alte, ne abbiamo parlato anche in altri video. E qualunque sia la metrica che guardi, il price and earning P su E, il price su book value P sub B, il Cape Ratio o altre metriche, o anche il Warren Buffett Indicator, tutte queste metriche confermano che le valutazioni sono molto elevate. E se questo fosse ragionevole? E se ci fossero ragioni per cui gli Stati Uniti devono avere valutazioni più elevate? Bene, ne parliamo in questo video perché ho trovato un articolo molto interessante che fa capire meglio il dietro le quinte del mercato azionario americano e del perché non è crollato, nonostante una pandemia mondiale e uno dei, dei più grandi crolli del prodotto interno lordo eh, europeo, eh, americano e mondiale, e perché probabilmente non è detto che crollerà nel breve e medio periodo. Ne parliamo in questo video. Bene, prima di addentrarci nel video di oggi, una comunicazione di servizio, abbiamo organizzato un evento che si chiama Guadagna con Piano Finanziario, il 16 di giugno, quindi mercoledì prossimo, è un evento da non perdere perché eh, abbiamo deciso di dare l'opportunità a chi ci segue, sia sul canale YouTube, sia nella nostra mailing list, quindi non solo i nostri clienti su Piano Finanziario, ma proprio anche chi ci segue, Abbiamo deciso di dare un'opportunità di guadagno, non guadagno inteso come guadagno in investimenti finanziari, per quello ci sono già gli strumenti e i portafogli modello all'interno di piano finanziario del nostro portale, chiaramente riservati agli iscritti. No, qui stiamo parlando dell'opportunità di guadagnare proprio denaro, una fonte di reddito aggiuntiva, eh, una possibilità di arrotondare il proprio stipendio con l'aiuto di piano finanziario, grazie a piano finanziario, il nostro portale. Non posso addentrarmi ulteriormente, ti invito se ti interessa approfondire a registrarti alla pagina eh, guadagnacompianofinanziario.it, trovi il link in descrizione, l'evento si terrà mercoledì prossimo 16 di giugno alle ore 21. Bene, detto questo partiamo dall'S&P 500, oggi ci focalizzeremo sul mercato azionario americano, lo sai, ne parliamo spesso, è il più seguito, è il più studiato, è quello per i quali, cioè il mercato su cui abbiamo maggiori dati storici, ho trovato dati che vanno, in, che per quanto riguarda il mercato americano, probabilmente farò un altro video, che vanno indietro fino al 1800. Non ero mai arrivato così indietro, ero arrivato fino al 1850, 1870, no, ho dati storici fino al 1800, quindi 220 anni di storia del mercato, ti, ti permette di capire molto bene come funziona il mercato, studiare la storia, ma oggi non parliamo di storia, ma parliamo di futuro, o meglio, eh, di come questo mercato azionario americano, che è il principale del mondo, fa il 50% della capitalizzazione mondiale, in che situazione sia attualmente in termini di valutazioni, redditività delle aziende che compongono il mercato azionario americano e eh, utili, parleremo anche di utili. Partiamo da il mercato, ok? In che condizioni è il mercato? E diciamo che sta toccando nuovi massimi. Ce ne accorgiamo qui, speriamo, ok. E sta toccando nuovi massimi, cioè se guardiamo eh, marzo 2020 abbiamo toccato, c'è stato un forte ritracciamento, 2300 punti, dopo il massimo di 3380 circa che eh, abbiamo visto a febbraio eh, 2020, abbiamo ritoccato nuovi massimi più o meno a ottobre, eh, no, sì, no, già ad agosto avevamo già superato i massimi eh, del, del 2000, cioè di febbraio 2020 e poi la situazione è ulteriormente andata, cioè il mercato è continuato a crescere fino ad aver toccato un ulteriore massimo a 4.232 e oggi siamo, cioè mh, alla data di registrazione di questo video, siamo leggermente sotto. Se continua con questo trend potenzialmente domani ci sarà un ulteriore nuovo massimo. Bene, quindi è logico chiedersi quanto durerà, quanto è sostenibile questo tasso di crescita per poter dare una risposta a questa domanda dobbiamo capire cosa c'è dentro a questo indice. Questo è un indice di 500 aziende, delle 500 aziende maggiori, a maggiore capitalizzazione negli Stati Uniti. Bene, e ho trovato uno studio eh, un, molto interessante di F eh, FTSE, Fuzzi anche potremmo dirlo, che eh, ha fatto uno studio su Russell 1000. Che cos'è? È un indice eh, non così famoso come l'S&P 500 che però rappresenta 
comunque le, le principali aziende in termini di capitalizzazione negli Stati Uniti perché rappresenta le mille aziende per capi, eh, a maggiore capitalizzazione negli Stati Uniti. Eh, L'S&P 500 invece consolida i valori delle 500 aziende per capitalizzazione negli Stati Uniti, eh, le prime 500, quindi il, il Russell 1000 è un po' più grande, è un indice diverso, ogni emittente di indici eh, alla sua ricetta eh, e insomma però ho trovato questo studio e ritengo sia importante al di là del fatto che non sia strettamente associato all'S&P 500. Bene, questo studio eh, lo trovi sul blog di F, ehm, F, F, FTSE Russell, impronunciabile per un italiano, o Fuzzi, facciamo così. Eh, bene, fa vedere come, quali sono le valutazioni in termini di price and earning, prezzo su utili, cioè rapporto del prezzo dell'indice, eh, cioè il prezzo dell'indice rapportato al, agli utili, earnings. O, eh, per il Russell 1000, quindi America stiamo parlando, siamo a 22,5. La media dei precedenti 10 anni è stata 16,6, quindi siamo sopra la media di circa un 40%. Poi da, questo, da, cioè, da questa tabella vedi le valutazioni anche di altri mercati. A livello di mondo siamo a 20 come price and earning, eh, la media storica è 15,3. Europa, ok, siamo a 18,1, 13,7 di media a 10 anni e così via. Eh, quello che è interessante da questo articolo è che le valutazioni sono più alte e se ci fermiamo a questa, a questa valutazione, perdonami il gioco di parole, viene da dire ok è una bolla, N -n capiamo meglio perché sono più alte le valutazioni, questo dovrebbe essere l'approccio di un analista che non si ferma al first level thinking come ho sentito dire da non so quale investitore, forse Peter Lynch, cioè il primo livello di pensiero, il primo livello di pensiero è le valutazioni sono alte, quindi una bolla. Eh, no. Il secondo livello di pensiero dovrebbe essere, ok, perché sono alte le valutazioni? Andiamo dentro, cerchiamo di capire meglio. Bene, lo studio riporta come, sì, le valutazioni sono più alte, ma anche perché gli Stati Uniti hanno all'interno delle aziende con una maggiore profittabilità. Eh, in termini di return on equity, cioè il rendimento, return on equity vuol dire appunto ehm, il rendimento sull'equity, sul patrimonio. Quindi gli Stati Uniti hanno, c'è cioè questo indice, il Fuzzi USA, eh, al cui interno c'è anche il, eh, il Russell 1000 che abbiamo visto prima, è un altro indice americano, stiamo parlando dell'intero mercato americano, ha una, un eh, ritorno on equity forward, quindi è la stima dei 12 mesi del ritorno on equity, di 17,8% scusami, contro una media del Fuzzy World del 18,3%. Cosa significa? Significa che le aziende che compongono questo indice hanno previsioni di ritorno sull'investimento più elevate rispetto al resto del mondo. Questo lo si vede bene anche da questo grafico eh, in cui sull'asse delle Y vedi il price to book, quindi quanto è la valutazione del mercato, più alto è più è costoso il mercato, sull'asse delle Y vedi il eh, ritorno on equity, quindi più ci spostiamo sulla destra, maggiore è la marginalità, migliore è la marginalità del mercato in questione, ok? Quindi qual è l'obiettivo di un investitore? È investire in qualcosa che ha una buona marginalità, giusto? Quindi se le aziende che compongono un indice hanno una maggiore, una migliore marginalità, è ottimo. E magari noi investitori siamo disposti a pagare di più questo, questo investimento, okay? perché rende di più, in due parole. Quello che emerge è che gli Stati Uniti, Fuzzi USA, USA, ha sì valutazioni più alte, ma anche una redditività che è più alta rispetto a tutti gli altri mercati. Quindi, in altre parole, significa che è un indice al cui interno ci sono... Eh, Molti titoli tecnologici che sicuramente sono usciti alla grande dalla crisi eh, nel 2020, e invece se prendiamo gli indici europei sono molto più legati ad un altro tipo di economia. A quale economia? Manifatturiera, molto di più, eh, bancaria, eh, a livello tecnologico non, siamo, non abbiamo colossi come, potremmo dire che abbiamo proprio perso eh, il... il, il il decennio di crescita di questi colossi tecnologici dal 2000 al 2010, cioè noi non abbiamo Facebook, Google, al proprio livello europeo, ok? E questi chiaramente hanno creato un settore ehm, tecnologico negli Stati Uniti che è ad alta marginalità e che contribuisce 
a eh, alzare e a elevare gli Stati Uniti in termini di marginalità delle loro aziende rispetto al resto del mondo. Questo most viene confermato da un altro grafico molto interessante che è questo, cioè gli Stati Uniti sono stati molto più veloci nel recuperare gli utili pre-pandemici. Quando ragioniamo, se torniamo un attimo su e vediamo price and earning, che cos'è? È un rapporto prezzo-utili. Prezzo diviso gli utili. Quindi questo è un rapporto e può diventare molto costoso, cioè salire, se sale il prezzo o se si abbassano gli utili. Ok? Una cosa che rende meno, che genera meno utili, ha una valutazione in termini di price and earning più elevata rispetto ad una cosa che costa sempre uguale ma produce più utili. Metti in pausa, torno indietro, è perfettamente logico. È una divisione, è un rapporto questo. Ok, quindi fammi sapere nei commenti se ti è chiaro. Però dovrebbe essere abbastanza logico. È un rapporto, quindi il rapporto sale se, eh, se gli utili si abbassano. Quello che emerge da, questa, da questo studio è che gli utili degli Stati Uniti sono cresciuti molto più velocemente rispetto agli utili eh, degli altri indici mondiali. Ok, e lo si vede da qui. Regional 12 month forward earning per share forecast. Queste sono previsioni, ok? E chiaramente si basano, però sono previsioni ehm, per quanto riguarda i prossimi. Adesso queste non capisco perché siano previsioni, perché l'articolo è un ehm, l'articolo è del i dati sono del 18 di maggio, non è chiaro perché siano previsioni. Comunque, eh, le previsioni comunque sono sempre fatte dagli analisti sulla base. Eh, del, del consolidato precedente quindi magari possono essere esageratamente ottimistiche però poi vengono ricorrette qualora ci siano degli scollamenti quindi occhio a prendere le previsioni che non sono oro colato però comunque si basano su, sullo storico in parte okay? su quello che ha fatto nei recenti mesi eh, un determinato mercato un'azienda eccetera questo non è ben chiaro perché sia earning per share comunque cioè perché sia forward stimato Comunque, quello che emerge è come il Russell 1000, il mercato americano, abbia avuto un rimbalzo degli utili, quindi di quello che c'è al denominatore del rapporto price and earning, molto più veloce, molto più efficace rispetto ad altri mercati. In, nella linea nera vedi la crescita del, eh, degli utili che chiaramente sono ehm, calati drasticamente nel 2020, lo vediamo con questo buco, gli utili... Cioè, causa pandemia, causa impossibilità o forti limitazioni ai consumi eh, da parte delle, de della popolazione, le, persone hanno vendu le aziende hanno venduto meno, hanno generato molti meno utili, molti di questi sono andati in perdita, qui stiamo ragionando dell'intero indice in termini di utili, però poi dopo c'è stato un progressivo recupero, a tal punto che siamo a utili dell'intero indice superiori a ai valori eh, di, di marzo 2020, di febbraio 2020. Quindi se i prezzi fossero rimasti uguali, eh, se il prezzo dell'indice fosse rimasto uguale, ma, gli utili fosse, so, ma dal momento che gli utili sono aumentati, av avremmo potuto dire che eh, il rapporto price and earning sarebbe sceso, perché è un rapporto. Quindi quello che emerge in altre parole è che sono aumentate le valutazioni, ma sono aumentati anche gli utili. Quindi il rapporto è sì aumentato, ma non è aumentato in modo sproporzionato perché è guidato solo dalla crescita del prezzo. È sì cresciuto, ma è stato guidato sia dalla crescita del prezzo dell'indice, dei titoli all'interno dell'indice, sia dalla crescita degli utili. E questo eh, conferma la tesi di questo blog, di cui abbiamo parlato anche noi in molti altri video, che sì, le valutazioni sono elevate ma possono essere giustificate. Da cosa? Da questo. Dal fatto che negli Stati Uniti abbiamo visto un forte rimbalzo degli utili a valori che sono superiori a quelli di marzo 2020. Quindi questo è un dato non trascurabile, un fenomeno che si vede in tutti gli altri mercati. Nella riga gialla vedi anche gli emergenti, anche gli emergenti sono sopra. Eh, un po' più indietro sembra essere eh, l'Europa, eh, sì, Europa, ex UK, senza gli UK, ma anche gli UK, non hanno ancora raggi raggiunto gli utili pre-pandemia e infatti a livello anche di, di eh, crescita del mercato non stanno performando negli ultimi 12 mesi come gli Stati Uniti, vedremo cosa succederà, però questa è la ragione per cui 
potenzialmente il mercato potrebbe continuare a... a cioè se non è crollato, e abbiamo anche capito perché in altri video, perché comunque ci sono stati incentivi, eh, stimulus check negli Stati Uniti molto forti, e iniezioni di liquidità che ha sostenuto il mercato durante questa fase di crollo molto forte adesso ci sono meno ragioni rispetto a quando gli utili sono crollati per giustificare un crollo dei mercati perché ci sono gli utili okay? e quindi se qualcosa cresce di prezzo eh, scusa se qualcosa genera utili perché cioè, si sì, potrebbe anche crollare di prezzo ma dopo diventerebbe molto più conveniente quindi è eh, finché gli utili crescono è difficile aspettarsi un crollo dei mercati, ok? È chiaro che ci deve essere sempre una proporzione eh, nella crescita delle valutazioni e nella crescita degli utili e questo è qualcosa che deve essere monitorato e noi personalmente lo monitoriamo sia così a livello gratuito su YouTube ma in modo molto più dettagliato lo facciamo anche con l'osservatorio economico finanziario all'interno di piano finanziario. Però non limitiamoci al primo livello di analisi, valutazioni alte oppure nuovi massimi, quindi bolla. Non è così e l'abbiamo capito perché grazie all'analisi di, di questo contenuto. Bene, con questo è tutto, voglio guidar, eh, ricordarti nuovamente l'invito a partecipare all'evento del 16 di giugno, quindi mercoledì prossimo alle ore 21. Eh, sarà un evento da non perdere, non ci saranno repliche, e, mh, quindi ti suggerisco di registrarti parleremo di come guadagnare una fonte di reddito aggiuntiva grazie al piano finanziario ok anche se non sei cliente e anche se non hai soldi da investire sarà qualcosa di molto interessante di cui non posso dirti altro ma vorrei dirti altro pazientiamo fino al 16 di giugno ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 21 guadagna con pianofinanziario.it trovi il link qui in basso in descrizione ciao a presto